Hello. Good evening. Hola, hola. Buenas noches. Good evening. Good evening. Welcome. Let's Thank see. You. Good evening. Uh, Marley, right? Yes. Excellent. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo está Wilfredo? Pues aquí incorporándome a la clase que perdí dos. Oh, very good. Sí, ya sea yo, este, este estudiante es nuevo. Sí. All right. Me no, qué bueno que ya está en clase, que pudo lograr conectarse. Let me sí, see. Gracias. Monroy, how are you, Marilyn? Marilyn. ¿Cómo está? Más o menos. <laughs> Ahí, pasando. ¿No le ha ido cansado en su día? Mm, sí, más de lo normal. Oh, wow. Bueno, sí. Pero qué bueno que está en la clase. Excelente. Sí. What about Rosibel? How are you, Rosibel? Hola, Rosibel. ¿Me escucha? Hmm. Let me check. Ajá, ¿quién está viendo Shrek? <ríe> Hasta aquí se escucha. <ríe> yo me puedo todo el audio de la película. <ríe> Era yo, aquí es. Oh, Jesus. Hi, Sachil, how are you? ¿Cómo le va, Sachil? Bien, bien, gracias a Dios. ¿Ustedes? Very good, thanks God. Ya aquí contenta que todos se están conectando. Ya vamos a comenzar. Let's see, Melvin Benavides, how are you? Hi. Um, uh, I'm fine. Excellent. Very good, very yeah. good. Yeah, yeah. Good to see you. Un placer verlos a todos. Let me see, Victor Barahona. Hello there. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Victor? Hi, Miss. Bien, bien, gracias. Excellent, very good. Let me check. Estoy probando que a todos les funcione el audio. Muy bien, porque hoy sí necesito que todos participen. Es la clase número tres y no me quiero arriesgar a que les esté fallando mucho el audio, right? Right. Let me see. Magdalena Benítez. Hello there. Hi. Hi, how are you? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hi. <laughs> okay. Let's see, Carla Yesenia. How are you, Carla? <laughs> Very good. Hay que ir probando si nos funciona el audio. Right? Sí, me funciona. Excellent. Very good. <laughs> <laughs> All right. Welcome everyone. Welcome to the class. Ya ven como ligerito todos se comienzan a conectar. Excellent. Very good. Welcome everybody. I hope you had an amazing day today. I know that most of you might be tired and it's a pleasure to have you in the class. Es un placer tenerlos en la clase a pesar de que yo sé que quizás andan cansados, tienen sueño o ya ni yo quiero cenar, apúrese. <laughs> right? Pero no se preocupen. Ya van a ver, esta, esta hora pasa rápido, right? Let's see. I'm going to share with you the PPT. Voy a compartir con ustedes la PPT. So, let's see. ¿Logran visualizar la PowerPoint? Yes, teacher. Excellent. Yes. Very good. Thank you. Okay, so today is Wednesday, September 29th, 2021. Ya mañana termina por fin el mes de septiembre, ¿verdad? <laughs> Finally. Okay, so today we're going to finish a section one. It's nice to meet you. Ese es el tópico de la section one, class number three. Antes de finalizar la clase, me voy a tomar unos minutitos para darles unas, unos anuncios que son bien importantes. 
Pero ahorita vamos con eso, right? ¿Se recuerdan que yo les mencionaba? Last class, I was telling you. Nosotros vamos a tener una parte de la clase que se llama Do you remember, right? Y ahí vemos lo que aprendimos las clases pasadas. Usualmente solo pongo preguntas relacionadas a la clase anterior, no clase desde hace tres clases, perdón. All right. So let's see, we have mentioned the verb to be. Ayer veíamos que tenemos, ¿cuántos verb to be tenemos? Three. Three. Two. Very good. Three, excellent. Very good. ¿Y cuáles son? Which are the three verbs to be that we have, Sochi? A, M, R, is. Excellent, wow, very good. Now, the verb to be is used to, esto también lo veíamos ayer, the verb to be is used to, let me see, Luis Salazar. Well, it's used to say something about a person, thing, or, or state. Excellent, very good, correct. Excelente. Ya con eso le damos una idea a la persona de para qué se utiliza el verb to be en realidad. Number three, we use possessive adjectives. When, when do we use possessive adjectives, Fernando Villatoro? Hola, hola, buenas noches. Hello, good evening. Good evening. Eh, possessive adjective cuando... Uy, hay algo perdido ahorita. <ríe> No se preocupe, no se preocupe. All right. Si no recuerda muy bien, no se preocupe. Vamos a tener a otro compañero que le ayude. Okay, Let I don't know. <laughs> ayuda, help. All right, no, don't worry. Let me see, Lorena Lucero. When we use possessive adjectives. When? Uh, my. You. When? Okay. Care. His. Our. Their. Right, esos son los possessive, excellent. Pero ¿cuándo los utilizamos, Lorena? When? Eh, los vamos a utilizar eh, cuando estamos hablando de... Por aquí anoté. Ajá, <risa> excelente. Este... No, no lo encontré. No encontré. <risa> Se me borró, teacher. Se me borró el cassette. <risa> Sí. Let me see. I'm going to have alguien que recuerde para que utilizamos los possessive. When we want to express a form of possession. Excellent, Magdalena. That's beautiful. Uh -huh. Thank you. All right. Simple as that. When we want to express a form of possession. Easy and breezy. All right, everyone. Ya que la compañera eh, Lucero nos mencionó los possessive, los possessive adjectives, vamos a hacer unos exercises, right? Tengo estos aquí. Están bien fáciles. <ríe> All right. Tenemos, ¿por qué les digo que están fáciles? Porque aquí tienen los possessive adjectives. Tenemos my, your, his, her, its, our, their. Right. Ustedes solo lo van a colocar a donde tienen que formar la oración. Right. In your notebooks, please. Please. On your notebooks. En sus cuadernos van a ser estas sentences. If you have questions about the vocabulary, si ya van a tener preguntas del vocabulario, con todo gusto será un placer ayudarles a solventar esa duda.
All right. Cuando ya casi vayan terminando, pueden decir, Miss, I finished. O solo dicen, I finished, right? I'm finished. Excellent, very good. Finish, Miss. Very good, excellent. All right, two more minutes and then we start sharing. Miss, I had a question. Uh huh. Tell me, Darwin. Eh, hay preguntas que se van a repetir o cada una está con su respectivo possessive adjective. No, se repiten los possessive adjectives. Si se fija, solo tenemos eh, three, ¿verdad? seven possessive adjectives. Y tenemos like uh -huh. ten sentences, ten or fifteen, I think so. So, yes, algunos se repiten. Ah, 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 pues sí, sí. ah ok. Gracias. Yes. Very good, you're welcome. All right, we're just about to start. So, hurry up. All right, let's begin. Let's start. 
So we have number one, the boys. Let me see. Victor Barahona, what do you have for number one? Uh, the boy light uh, here at school. Here at school. All right. Let's see. The boy likes his school. Right, his because we're talking about yeah. the boy. Excellent. Thank you, Darwin. You want to ask or you want to participate in number two? Hi. Yes, Lisa sees his mother every day. Let's see. Excellent, very really good. Lisa sees her mother every day. Bravo, excellent. He, Lisa sees his mother every day. Her, right? Her, because ella. It's Lisa. We're talking about Lisa's mother. Excellent, thank you. Yesenia, please, number three. My teachers. Carla Yesenia, yes. Man, eh, sería my teachers bring his lunch to school. All right, excellent. Hagamos el análisis de esta, Carlita. My teachers, sé yo si son definitivamente todos hombres o todas mujeres? No, son, no, no dice ahí, dice teachers. Exactly. Ah, teacher es hombre. No, teachers, pues, usted me dice teacher a mí, yo no soy hombre. <laughs> right? Es plural. Ajá, pero aquí está en plural, entonces no sabemos si son 10 mujeres teachers o 10 varones o hombres que sean teachers. Uh -huh. Entonces, ¿qué otro? Si estamos hablando, básicamente con este subject, uh -huh. my teachers, estoy hablando de ir. De ir sería entonces. Exactly. There, ¿verdad? Very good. That's correct. There. Very good. Thank you. Magdalena Benítez, number four. The cat eat, eat, eat its food quickly. Excellent. It's That's correct. so funny. Uh -huh. Yeah, it's funny because it's it. <laughs> right? Uh -huh. Yes. Very good, pero esa es la correcta, excellent. Let me have a Leonardo number five, please. I often uh, I often forget my case. Let's see if it's true. Yeah, it's true, excellent, correct. Alvaro Calderón, number six. You write. Um, you write in my book. Mm, let's see. Bueno, si usted, usted tuvo las clases pasadas, ¿verdad, Álvaro? Mm. Yes. ¿Recuerda una tablita que veíamos donde aparecían los subjects y a la par aparecían los possessive adjectives? Sí. No la tengo por aquí. Entonces, ¿cuál es el possessive adjective que puede ir con you? Um, you. Excellent. Very good. Okay. You write on, in your book. Excellent. Jose Moss, number seven, please. Yeah, it's number seven. Uh, sería... One second, please. Mm -hmm. Yeah. We bring our pencil to class. Excellent, that's correct. Our, very good. Melvin Benavides, number eight. The parents. The parents I will take uh, the kids to school. Exactly, indeed, very good. They are kids to school. Let me have a Fernando Villatoro, number nine. 
John. He is John teacher his class in the morning. Let's see if it's true. Exactly. John teaches his class in the morning. Ok, everyone. Una cosa que les quiero comentar. Ustedes ven que algunas de estas comienzan en capital, en mayúscula, pero es porque así lo tiró la máquina, ¿no? Pero en la plataforma ustedes, si saben que va en medio de la oración, no lo pueden poner en mayúscula. No tienen que utilizar capitals, a no ser que vayan a comenzar la oración. All right. Eh, let's move on. Luis Salazar. Kelly likes. Kelly likes to keep presents to. To. Presents. Oops. See. Uh, wait. One second. Ah. Alguien más tenía encendido el micrófono. Luis Salazar, please tell me. Kelly likes. Por eso veía que usted trató de hablar, pero no lo miraba avanzar. Y yo, ¿qué pasa? All right. Eh, Kelly likes to give presents to her friends. Excellent. That's correct. Thank you very much to her friends. Let me have the, eh, Sabrina Rodriguez. They never. They never do, do their homework. Let's see if it's true. Oh, wait. Exactly, that's correct. Mario Hernandez. Martin sometimes wears... Her Hernandez or Mario Renato? No, Mario Hernandez. Okay. Thank you. No, no Mario in class. Está tomando coffee, Mario. Let's see. So I'm going to have William Reyes, please. Martin, sometimes. Martin, sometimes. Work. He's green teacher. Excellent. He's green t-shirt, right? Excellent. Thank you. Uh, Giovanni Rodriguez, we love. Giovanni Rodriguez, we love. Daisy Lopez, we love. She, we love our school. Right. We love our school. Excellent. Thank you. Lorena Lucero. Brian and Sonny. Brian and Sonny play white um, her friends. Her friends, eh, Brian. ¿Será el género femenino también, Brian? Uh, no, no, entonces sería. Brian Pero... and Sony equivale a they. They. Uh -huh. Entonces, ¿qué posesivo puedo utilizar? They are, they are friends. Exactly, very good. Brian and Sony play with their friends. That's correct. Thank you. Mm, let me see. Stephanie, please. Stephanie, you always. You always wear mm, or uniform at school. All right, let's think. Veamos qué subject tengo aquí. You. ¿Cuál possessive adjective cree que le podemos poner? De acuerdo a la tabla que les mostré la clase pasada y la antepasada. Ay, ¿cuál era? Dayer. Ok, let's see. Don't worry, no se preocupe, vamos a ver. Your. You always your, wear. Your always wear their uniform at school. Ok, si usted me dice sí, si nos vamos, 
straight to the translation, si nos vamos directo a la traducción, nos la complicamos, porque estoy diciendo, tú siempre, tú siempre utilizas o ocupas, eh, usted dijo, they are, el uniforme de ellos, básicamente. Pero aquí estamos hablando de él, del uniforme de él. You always wear your. You. Your, exact. Uniform at school. That's correct. Very good, thank you. Ahora sí voy a tener Mario Renato, please. The bird always. The bird always sleep in its nets. Very good, thank you. Exactly. And now let me have a Monroy, please. Ellie always. The bears always sleep in my nest. In its nest. The bird always sleeps in its nest. Vamos a ver, Sochi, uh, can you help me with the last one, please? Me ayuda con la última. Ellie, Ellie always forget her books at home. Let's see if it's true. That's correct. Thank you very much. All right, everyone. Estos ejercicios, ¿los sintieron difíciles, complicados, o pues entendían mis? Lo que pasa es que estaban largos. No, sí, este, yo... Me confundí en varios. O sea, la relación de saber si es persona, es así, si es cosa. Eh, estamos aprendiendo. <risa> No, yo solo una, una cuestión, este, como somos de nivel principiante, entonces pienso yo de que nos hubiese sido más fácil si nos hubiese explicado que era my, your, his, porque puede que sea tan fácil, pero o sea, como somos de nivel principiante, o sea, se nos dificulta asociar eh, your, his, o sea, porque no sabemos qué, qué es en español, entonces puede que, como les repito, sea fácil, pero no saber qué es para asociarlo, pues se nos dificulta un poco. All right. Sí, Mr. Monroy, comprendo su punto. Y sí, se los expliqué ayer en la clase. Three times, tres veces para ser acertada. Three times, in Spanish and in English. Pero, de nuevo, eh, algo que nos ayuda con los ejercicios. Tiene razón, es bueno que lo practiquemos más, que sepamos directamente en español, ¿no? Para no complicarnos tanto. Pero recuerden que donde ustedes lo van a utilizar es en English, right? Entonces... Veamos, voy a hacer una aclaración aquí. El my, por eso les puse la tablita con el subject pronoun que va a ir con cada posesivo, right? Entonces, el my va con el I. El my significa básicamente eh, mío, ¿verdad? Básicamente es mío. Y de ahí el your me refiero a es tuyo, cuando quiero decir tuyo, right? His es cuando me dirijo para decir que es de él, que algo es de de alguien, pero del género masculino. His. Y si quiero decir que algún objeto o una clase o cualquier cosa es de una persona del género femenino, utilizo her. ¿Ok? Luego voy con el it's. El it's lo utilizamos para objetos, lugares, animales. Inclusive ayer veía en un ejemplo en donde aparecía it's Miller. ¿Right? Entonces... Pero en ese it's no era de posesivo, sino que ese it's era de subject plus verb to be. Esa es otra cosa, right? Pero el it's sí es para decir que una cosa tiene una posesión, right? Y luego vamos con our. Our es cuando nosotros estamos en el grupo. Yo quiero decir, um, this is our bottle. Esta es nuestra botella, our bottle, right? Entonces, cuando yo estoy integrada en ese grupo, si yo no estoy, no lo puedo utilizar. Por eso aquí donde ustedes, por ejemplo, en esta sentence, we love our school, en el we, es porque estamos integrados nosotros ahí, right? Nosotros. Uh -huh. Exacto. Y luego tenemos there. ¿Qué sería ellos? Para ellos. Cuando la posesión es de ellos. ¿Ok? Por, por ejemplo, um, Let me think about an object. Mm, the school, it's theirs, right? 
La escuela es de ellos. The school is theirs. They right? Ahí lo estoy utilizando, el there. El there, por eso les puse la tablita, porque esa tablita nos ayuda a identificar con qué sujeto puedo utilizar cuál posesivo, right? Otra question. De verdad que después de eso, no hay nada más donde podamos utilizar otra manera de cómo identificarlos. Any questions, comments related to this? Teacher, I have a question. Uh -huh, tell me. Uh, John Teacher, his class in the morning. Uh, mm -hmm. ¿Cómo se interpreta esa oración? John teaches. John, John teaches. enseña o da su clase en la mañana. Su clase en la mañana. Thanks. Es que el his o el her es básicamente su, ¿verdad? Su propiedad. Lo único que nos ayuda a diferenciar si estamos hablando con alguien del género masculino o alguien del género femenino, right? Entonces, por eso utilizamos his for a boy and her for a girl, right? Any other question? No? All right, if we have no more questions, let's move on. We have a lot of content to practice. Let's see, verb to be. The verb to be is used to say something about a person, thing, or a state. Ya lo mencionaba el compañero Salazar cuando se le preguntó hace poquito, right? <laughs> Let's see, este solo es un review. Then we have the affirmative full and short. A ver, quiero preguntarles, consultarles y saber. ¿Ya avanzaron en la plataforma? ¿Ya comenzaron con las exercises? En mi caso ya terminé el nivel 1. Miss. Excellent, very good. La sección 1. All right, very good. ¿Quién más? Nobody. No yet. No yet. All right, everyone. Take into consideration que esto como está siendo auditado por Insafor, ustedes tienen que completar la plataforma con más del 80% de nota, hasta donde yo comprendo, right? Entonces, este es un soporte que se le da básicamente el contenido que usted ve en la plataforma. Yo lo vengo a desarrollar aquí un poquito más deep, más al fondo, right? Pero casi lo mismo que yo estoy dando aquí, van a verlo en la plataforma para poder completar sus exercises, right? Let's move on, the verb to be. We have these sentences, right? Um, let me see, Jose Moss, please. Read sentence number one and two. Uh, I'm Jose Moss. Mm -hmm. Number two. You're in my class. Excellent, that's correct. Let me have Sochil three and four, please. She's in our class. Jennifer is in our class. It is my math book. Excellent, thank you. And the last one, yeah. Fernando Villatoro, please. It's Miller. My name is Miller. Excellent. Very good. Thank you. All right. Now, if you see, aquí ya estamos con el verb to be. All right. Not to get confused. Si ustedes se fijan, este it's lleva apóstrofe porque es la contraction del subject plus verb to be. Es la contracción del sujeto con el verbo to be. El it's que de posesivo, ese no lleva apóstrofe. All right. Take into consideration. Eso nos va a ayudar. Es otra pista que tenemos para eh, diferenciar ambos. Right? Son cosas bien diferentes. Y aquí nos dicen. Eh, Jennifer is in our class. En vez de decir she's in our class, yo puedo decir de un solo el nombre de ella. Jennifer is in our class. Lo mismo with number five. It's Miller. ¿Ok? En vez de decir, it's Miller, yo puedo decir, my name is Miller, y siempre estoy utilizando el verb to be. Right? Excellent. Let's move on. Aquí aparecen estas questions. I'm going to have... 
Uh, Victor Barahona, please. Read question number one with the answer. No, no entendí. Read, uh, me hace el favor de leer question number one and the answer. La pregunta número uno y las respuestas. Are you Steven Carson? Yes, yes, I am. No, I am not. Excellent, very good, thank you. Let's go with number two. Ayer les mencionaba esta pregunta en particular. Cuando ustedes escuchan que alguien les dice, how are you? Les está preguntando cómo están, right? Entonces ustedes pueden decidir si les dice, um, ustedes deciden si quieren expresar, I'm fine, I'm sad, I'm angry, all right? Tenemos diferentes emociones para responder eso, right? Inclusive a veces se responde con acciones, like, how are so, so. you? Ajá, uh -huh, exactly, so, so. Or also, how are you? I'm working, right? Contestamos de un solo con acciones. All right, that's that. Quiero moverme a esto. Esto lo vimos ayer, ahorita solo estoy haciendo un review rapidito en esto. Verb to be structure. Ayer también veíamos esta estructura, subject plus verb to be plus complement. Cuando ustedes escuchen que alguien dice plus, se refiere al, al signo de más, all right? So I was explaining to you that this subject, aquí ya estamos en el verb to be, right? Ya estamos en el verb to be. Solo tenemos three verb to be. Am, are, is. Y aquí está con qué, va, con qué sujeto va a ir cada verb to be. Para no perdernos y no complicarnos. I am, you are, we are, they are. He is, she is. It is. He, she, it son tercera persona singular. All right? Si yo tengo dos chicas, yo no puedo decir she, eh, she are. No puedo decir. Porque esto es para tercera persona singular. Right? Estoy hablando en tercera persona, pero me refiero a una persona. Right? Ojo, hay que destacar eso para no confundirnos. Lo mismo con el you, we, they. Estos ya son plurales. All right? Aquí, yo no, yo no sé si son hombres o mujeres, pero estoy utilizando el they porque sé que es más de uno. They are. Mi verb to be, are, lo voy a utilizar para plurales, right? Plurales. Let's move on. We have this guiding examples. Um, we were watching this guiding examples yesterday. Let me see. Luis Salazar, please. Read number one and number two. I am Luis. You are mm -hmm. tall. Excellent. Thank you. Carla Yesenia, three and four. Febe uh, is an English teacher. Tony is a doctor. Excellent. Thank you. Melvin Benavides, five, six, and seven, please. They are my classmates. We are intelligent. It is my cell phone. Excellent, very good, that's correct, okay? So in here, I'm using the subjects. Si ustedes se fijan, tengo mis subjects. En este caso, en vez de poner she is an English teacher, utilicé un solo el nombre de la persona, right? The same thing in here, lo mismo aquí. Yo sé que si estoy hablando de Tony, me refiero a un varón, right? A un hombre. In here, they are my classmates. En ese conjunto, ellos son mis compañeros. Pueden haber cualquier tipo, right? Lo mismo en we are intelligent. Es un conjunto en el cual yo estoy. En ese grupo de personas yo estoy. Somos inteligentes, right? Y ya el it's que yo les explicaba que se utiliza para cosas. It is my cell phone o it's myself. La contraction. Now, let's move on to this part. Questions with B. Ojo con esto, esto es importante. Es otra estructura, right? Es una bien diferente. No bien diferente de complicada, sino que las posiciones cambian. Tenemos verb to be plus subject plus complement plus question. Ahora bien, como a mí me interesa que ustedes también sepan cómo expresar estas estructuras, voy a preguntarles a algunos de ustedes. 
Fernando Villatoro, please tell me the structure for questions with B. Pair to B plus subject plus complement. Mm -hmm. um, question mark. Excellent. Plus question mark. Thank you very much. Let me have Lester Fernandez. Tell me the structure. No lo entendí, perdón. Me dice la estructura, por favor. Tell me the structure. Ver to be uh -huh. plus subject plus complement plus question mark. Excellent. Very good. Let me have Magdalena Benitez, please. Tell me the structure. Me dice la estructura, por favor. Ver to be plus subject plus complement plus question mark. Excellent, that's correct. Let me have hmm, Lorena Lucero, please. Tell me the structure. Me dice la estructura, por favor. Where to be plus subject plus complement plus question mark. Excellent, very good. Entonces, cuando ustedes les pregunten, hey, what's the verb to be structure? ¿Cuál es la estructura de del verb to be, pero en questions, right? Ya tienen ustedes aquí. Ah, verb to be, plus subject, plus complement, plus question. Esta estructura nos va a ayudar con lo siguiente, right? Did you copy? ¿Ya tienen la estructura? ¿La copiaron? Yes. Right. Yeah. Right. Solo que veo que algunos todavía están tomando no. Así que te voy a dejar unos segunditos. All right, let's move on. Guiding examples. ¿Se recuerdan que yo les mencionaba las clases pasadas? Solo dos, ¿verdad? <ríe> que siempre les voy a poner estos guiding examples. No lo sientan como una carga. Los guiding examples solo son para que ustedes puedan guiarse. Porque a mí no me, no me alegra saber que tienen la estructura, pero no saben cómo utilizarla, ¿verdad? Es importante saber la gramática, saber las estructuras que va dentro de la gramática y saber cómo utilizarlas. Entonces, para mí, tener guiding examples es primordial. Si ustedes quieren, pueden copiarlo. Si no, no hay problema. Vamos a ver. Um, let me see. All right. Aquí está. All right. Let's check this one. Sochil, can you please read question number one and two? Am I hungry again? Is she your sister? Excellent, thank you. Very good. Les dijo bien. Am I hungry again? Tengo hambre de nuevo, right? Si comieron a las siete y ahorita ya tienen hambre de nuevo. Am I hungry again? Right? Luego, is she your sister? Es ella tu hermana, right? Is she your sister? Let's have a Wilfredo Omar Rodriguez. Read Melee number three and number four, please. Is, is Paolo your boss? Are we a student? Excellent, that's correct, thank you. Stephanie, five and six. Are my parents angry? Eat me cat old. All right, excellent. Thank you. Is it my cat old? William Reyes, number seven, please. Are you clean today? Excellent. That's great. Very good. Very good. All right. Entonces, los que ustedes ven que están subrayados, como el este, como este. Let me see. Ahí está. Okay. ¿Qué notan de diferente cuando hacemos sentences 
al hacer ahora eh, questions. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? A ver, déjeme ver, le voy a preguntar a alguien directamente. Darwin, ¿cuál sería la diferencia entre si yo tengo una oración normal afirmativa y ahora tengo una question? De acuerdo a la estructura. Eh, la, que en la afirmativa tenemos el... Ahí tengo eso, pero ahorita, ahorita se lo contesto. Que el primero es el sujeto, después va el verbo y después va el complemento. Excelente. Y en esta tenemos, primero tenemos el verbo to be, uh -huh. el sujeto, el complemento y la, y la question mark. Excelente, bravo Darwin, that's great. Es un buen análisis, es justo el análisis que quiero que hagamos, right? Como les digo, es importante saber los usos. Entonces, ya aquí no hay donde complicarnos mucho, solamente voy a cambiar. Yo puedo decir, hmm, I'm hungry again, right? Estoy hambrienta de nuevo. Pero ¿y si me quiero preguntar eso? ¿Am I hungry again? Right? Puedo tener las dos cosas, tanto en afirmativa como en question. Ok, now it's your turn. Ahora es el turno de ustedes. Practice time. Instructions. So, Jill, can you please read the instructions? Um, instruction. Number one, work in individual. Number two, create one question using verb to be. Number three, share your sentence with the class. Excellent, thank you. All right. Por cuestiones de tiempo y porque necesito darles este otro tópico antes, porque vamos a acabar la, la, la plataforma, la sección uno con lo que va siguiente. Esto les va a quedar una mini tarea. Solo tienen que hacer una pregunta utilizando el verb to be. Nada más, right? Y mañana con eso vamos a comenzar la clase, right? Eh, voy a mover esto ahorita aquí. Solo recuerden que tienen que crear una pregunta utilizando verb to be, right? Let's see. Let's continue. Let's practice with numbers, right? Como todo, la gramática es importante, pero también tenemos que saber expresar los números. Listen carefully to my pronunciation, okay? Zero, O, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, right? Solo diez, right? We're going from zero to ten. Vamos del cero al diez. Ahora les toca a ustedes. No todos van a pasar, pero sí algunos. Porque también hay otra actividad en, lo que, en, lo, en la cual algunos van a participar también. Eh, Mr. Monroy, please, tell me the numbers from zero to ten. Eh, el cero, si no recuerdo cómo dijo que se pronunciaba. Zero. ¿Cómo? Zero. Tiro? No, zero. Recuerda que la mm. S se pronuncia, tiene una como vibration aquí, ¿sí? Zero. Right? Ah, zero, excelente. Zero, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Excellent, thank you. Excellent. Víctor Barahona. Zero. Zero. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. All right, that's correct. Just don't forget that the first one is zero. Let me have a Stella, zero. please. From zero to ten. Estela, tengo un dispositivo bajo el nombre de Estela.
Can you please tell me from zero to ten? Me dice los números desde el cero hasta el diez, please. Zero, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Excellent, thank you. Let me have Wilfredo Omar, please. Okay. Zero, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Excellent, thank you. Uh, Jose Moss, please. Zero, zero, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Excellent, that's correct. Thank you. All right. Uh, vamos a ver. Melvin Benavides, please. Okay. Uh, zero, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Excellent, that's correct. Ahora vamos a tener a otros compañeros que van a practicar algo diferente. Notan ustedes aquí aparece, bueno, no se ve muy bien. Pero, let me see if I can make it up. Okay. This is a name, Ana Silva, right? They this is a work phone, 201555. 2, right? Ahora, otros compañeros van a hacer ese spelling de los números, right? Me van a decir los números. Let's see, Sabrina. Sí, eh, ¿por qué el cero dijo O oh, ahí en esos números? Sí, porque se puede. En vez de decir zero, yo puedo decir O. Oh. Oh, ok, ok. Excelente. Muy buena pregunta. Ok, Sabrina, aprovechemos que ya abrió el micrófono. <ríe> me dice el work phone, please. Y luego me dice el home phone y luego el cell phone. El work phone, two, oh, one. Five, 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 two, four, nine, one. Excellent. El home phone, nine, one, four, five, 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 two, uh, seven, one, four. Mm -hmm. Cell phone, eight, four, five, 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 one, oh, two, three. Excellent, that's correct, thank you. Now, I'm going to have a, let me see, Luis Salazar, please. Tell me the work phone, home phone, and cell phone. Work phone, two, oh, one, five, 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 two, four, nine, one. A home phone, Nine one four five 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 two seven one four cell phone eight four five 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 one oh twenty three. Excellent, that's correct. Thank you, Stephanie. Please tell me the work phone, home phone, and cell phone. Work phone two three three. Five, three, one, zero, two. All right. Usted, usted me está diciendo el de usted. <laughs> right. ¿Verdad? No. no, el del trabajo. Ah, el del trabajo. Sí. Ah, ok, sí. Ajá. No, pero lo es el mío. Información personal. Ajá, excelente. Ah. <laughs> ok, continue. Sí. Eh, sería el de la casa ahorita. Ajá. Uh -huh. Yeah, home hamburger. Home phone. Eh, es que no tengo. <laughs> yeah, pero me puede decir el que aparece aquí en la pantalla? Home phone. Nine. Casi no se ve. Okay. Ah, nine, one, four, five, five, two, seven, one, four. All right. Cell phone. Seven, two, four, three, four, zero, five, eight. All right, excellent. Very good. Thank you, Stephanie. All right, everyone. Check this out. 
for tomorrow's class, we're going to do this. Vamos a hacer esto. Para mañana vamos a realizar un número de teléfono falso y van a hacer un spelling de su número de teléfono. All right? Entonces vamos a tener question. What's your phone number? Answer. My phone number is 7032-0085. Right? Eso lo vamos a hacer mañana. All right, everyone. Ha sido un gusto haber estado con ustedes en esta clase. Nos vemos mañana y espero que tengan una linda noche. Bye. Miss. Yes. Bye. Miss. Mm -hmm. Good night, Miss. Okay. Have a good night. <laughs> good night.